നമസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് എസ് ലേണാസിന്റെ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക അതോടൊപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പി എസ് സി പരീക്ഷകളുടെ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ പി ഡി എഫ് രൂപത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനും സിലബസ് അറിയുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് എസ് ലേണസ് ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇടക്കാല ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചതാര് പീയൂഷ് ഗോയൽ കർഷകർക്ക് വർഷം ആറായിരം രൂപ വീതം സഹായം നൽകുന്ന പദ്ധതി പ്രധാൻമന്ത്രി കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി അസംഘടിത തൊഴിലാളികൾക്ക് പെൻഷൻ നൽകുന്ന പദ്ധതി പ്രധാൻമന്ത്രി ശ്രമയോഗി ബന്ധൻ പദ്ധതി പശുസംരക്ഷണത്തിനായി ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതി രാഷ്ട്രീയ കാമധേനു ആയോഗ് എത്ര രൂപ വരെ വാർഷിക വരുമാനമുള്ളവരെയാണ് ആദായ നികുതി നൽകുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത് അഞ്ച് ലക്ഷം സിനിമയുടെ വ്യാജ പതിപ്പ് തടയുന്നതിനായി സിനിമറ്റോഗ്രാഫ് നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് വ്യവസ്ഥ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ആന്റി കാംകോഡിംഗ് ഇന്ത്യയിലെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത് എയിംസ് ആരംഭിക്കുന്നത് എവിടെ ഹരിയാന രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജനുവരി മുപ്പത്തിയൊന്നിന് ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് അവതരിപ്പിച്ച കേരള ബജറ്റ് പുസ്തകത്തിന്റെ പുറം ചട്ടയിൽ ആരുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അയ്യങ്കാളി പഞ്ചമി കവർ ചിത്രം വരച്ചത് പി എസ് ജലജ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിനും പാർശ്വവൽകൃതരുടെ ഉന്നമനത്തിനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ആരുടെ പേരിലുള്ള അവാർഡ് നൽകാനാണ് തീരുമാനിച്ചത് ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള കാപ്പിപ്പൊടി ഏത് ബ്രാൻഡിൽ വിൽക്കാനാണ് പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായത് മലബാർ കേരള നവോത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സമഗ്ര പഠന മ്യൂസിയം ആരംഭിക്കുന്നത് എവിടെ തിരുവനന്തപുരം ഏതൊക്കെ ജില്ലകളിലാണ് അന്തർദേശീയ നിലവാരത്തിലുള്ള റൈസ് പാർക്കുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് പാലക്കാട് ആലപ്പുഴ തൃശൂർ ബജറ്റിൽ കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം സൈന്യം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ നവകേരള സൃഷ്ടിക്ക് എത്ര ഇനം പരിപാടികളാണ് ധനകാര്യമന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ചത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പ്രളയ ദുരിതങ്ങളെ മറികടക്കാൻ സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ പ്രളയ സെസ് എത്ര ശതമാനമാണ് ഒരു ശതമാനം ചകിരിയും ചകിരിച്ചോറും ഉപയോഗിച്ച് ബോർഡ് നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഫാക്ടറി നിലവിൽ വരുന്നത് എവിടെ ആലപ്പുഴ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള സമാന്തര റെയിൽപാതയുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നത് എപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിലെ ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇ എം എസിനോട് മത്സരിച്ച അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ടി വി കോരൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അടുത്തിടെ കൊച്ചിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഐ ആർ ഇ പിയുടെ മുഴുവൻ പേര് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിഫൈനറി എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോജക്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ യു എ ഇയിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ കപ്പ് ഫുട്ബോളിലെ ചാമ്പ്യന്മാർ ഖത്തർ ഫൈനലിൽ ജപ്പാനെ പരാജയപ്പെടുത്തി സുഖാന്ത്യം എന്ന ഹ്രസ്വചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സി ബി ഐയുടെ പുതിയ ഡയറക്ടർ ഋഷികുമാർ ശുക്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ലോക തണ്ണീർത്തട ദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് പഞ്ചാബിന്റെ സംസ്ഥാന ജലജീവിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഗംഗാ ഡോൾഫിൻ ആദ്യമായി അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയ മാർപ്പാപ്പ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ലോക ക്യാൻസർ ദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം ഐ ആം ആൻഡ് ഐ വിൽ പൌരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് 
രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ലഭിച്ച പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം മടക്കി നൽകിയ മണിപ്പൂർ സ്വദേശിയായ സിനിമാ പ്രവർത്തകൻ അരിപം ശ്യാം ശർമ്മ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ പ്രോ റൈസിലിംഗ് ലീഗ് ജേതാക്കൾ ഹരിയാന ഹാമേഴ്സ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിന് എന്ത് വർഷമായാണ് യുനെസ്കോ ആചരിക്കുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ഇയർ ഓഫ് ദ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എൻ സി സിയുടെ ഡയറക്ടർ ജനറലായി നിയമിതനായത് രാജീവ് ചോപ്ര രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ നവസേനാ മെഡലിന് അർഹനായ മലയാളി അഭിലാഷ് ടോമി അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത ഹിന്ദി സാഹിത്യകാരിയും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ജ്ഞാനപീഠം ജേതാവുമായ വനിത കൃഷ്ണ സോപ്തി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഫെബ്രുവരി ആറിന് ഐ എസ് ആർ ഒ വിക്ഷേപിച്ച നാൽപ്പതാമത് വാർത്താ വിനിമയ ഉപഗ്രഹം ജി സാറ്റ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയായ വൈ എസ് രാജശേഖര റെഡ്ഡിയുടെ ജീവിതകഥ പറയുന്ന മമ്മൂട്ടി നായകനാകുന്ന ചലച്ചിത്രം യാത്ര അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ സ്പോർട്സ് ലൈഫ് ഫിറ്റ്നസ് സെന്റർ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് എവിടെ വെള്ളയമ്പലം അന്താരാഷ്ട്ര ട്വന്റി ട്വന്റി ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി നൂറ് സിക്സറുകൾ നേടുന്ന ആദ്യ താരം രോഹിത് ശർമ്മ ഹരിത കേരളം മിഷന്റെ ഭാഗമായി സമഗ്ര ജലസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ കാർഷിക ആവശ്യത്തിനും കുടിവെള്ളത്തിനുമുള്ള ശുദ്ധജലം ലഭ്യമാക്കുന്ന പദ്ധതി ജലരക്ഷ ജീവരക്ഷ ശിവസേന പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപകനായ ബാൽ താക്കറെയുടെ ജീവിതം പ്രമേയമാക്കിയ സിനിമ താക്കറെ സംവിധാനം അഭിജിത് പൻസെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപതിലെ രഞ്ജി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റ് ജേതാക്കൾ വിദർഭ കേരളത്തിലാദ്യമായി ചിത്രലേല ചന്ത നിലവിൽ വന്ന ജില്ല കോഴിക്കോട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ കേന്ദ്ര സംഗീത നാടക അക്കാദമി അവാർഡിന് അർഹനായ മലയാളി മാടമ്പി സുബ്രഹ്മണ്യൻ നമ്പൂതിരി വനിതകളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ട്വന്റി ട്വന്റി ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ അത്തസെഞ്ചുറി നേടിയ താരം സ്മൃതി മന്ദാന കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം ലാപ്ടോപ്പ് സെർവർ പദ്ധതി കൊക്കോണിക്സ് ലാപ്ടോപ്പ് സെർവർ ഉൽപാദന രംഗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പൊതു സ്വകാര്യ സംരംഭമാണ് കൊക്കോണിക്സ് റോഡപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നത് ലക്ഷ്യമാക്കി സീറോ ഫാറ്റാലിറ്റി കോറിഡോർ ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹി അമേരിക്കൻ പാർലമെന്റിൽ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ ക്ഷണം ലഭിച്ച മലയാളി വിദ്യാർത്ഥിനി ഉമാ മേനോൻ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സമ്പൂർണ്ണ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനം നിലവിൽ വരുന്ന നഗരം തിരുവനന്തപുരം പഴശ്ശി സാഗർ ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി നിലവിൽ വരുന്ന ജില്ല കണ്ണൂർ അടുത്തിടെ ചരിഞ്ഞ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ പിടിയാന എന്ന ഗിന്നസ് റെക്കോർഡുള്ള ആന ദാക്ഷായണി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ അക്ബർ കക്കട്ടിൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതാർക്ക് സന്തോഷ് എച്ചിക്കാനം ബിരിയാണി എന്ന കഥാ സമാഹാരത്തിന് പാക്കറ്റിൽ അടച്ചു വരുന്ന ജൈവഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ജൈവഭക്ഷ്യ വസ്തു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനായി ആരംഭിച്ച ലോഗോ ജൈവിക് ഭാരത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ജഡ്ജിയായി നിയമിതനായത് ജോയിത മൊണ്ടാൽ നാറ്റോ സംഘടനയിൽ അംഗമായ മുപ്പതാമത് രാജ്യം മാസഡോണിയ ഐ ഒ ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ജുഡീഷ്യൽ പവർ എന്ന പുസ്തകം ഏത് മുൻ സുപ്രീം കോടതി ജസ്റ്റിസിന്റെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് പുറത്തിറക്കിയത് ജസ്റ്റിസ് പി എൻ ഭഗവതി രചിച്ചത് മൂൽചന്ദ് ശർമ്മ അമേരിക്കൻ വ്യോമയാന കമ്പനിയായ ബോയിങ്ങിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ വാങ്ങിയ ഹെലികോപ്റ്ററുകളുടെ പേര് ചിനൂക്ക് 
അന്താരാഷ്ട്ര ആയുർവേദ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കേരളത്തിൽ എവിടെയാണ് സ്ഥാപിതമാകുന്നത് കല്യാട് കണ്ണൂർ അസമിൽ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ലഭിച്ച ഭാരതരത്ന നിരസിച്ചത് ഏത് വ്യക്തിയുടെ കുടുംബമാണ് ഭുപൻ ഹസാരിക മരക്കുന്നം ദ്വീപിലെ നെയ്യാർ ലയൺ സഫാരി പാർക്കിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ഏക സിംഹം ബിന്ദു നാഷണൽ സോൾട്ട് സത്യാഗ്രഹ മെമ്മോറിയൽ മോണമെന്റ് നിലവിൽ വന്നത് എവിടെ ദണ്ഡി പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിവാഹ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നതിനായി അരുന്ധതി എന്ന പേരിൽ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച സംസ്ഥാനം അസം പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമായി നടത്തിയ ആദ്യ ദേശീയ സീനിയർ സ്കൂൾ അത്ലറ്റിക്സിൽ കിരീടം നേടിയത് കേരളം ഡി ഡി അരുൺ പ്രഭ എന്ന പേരിൽ ദൂരദർശന്റെ ചാനൽ ഉദ്ഘാടനം നടന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് പ്രഥമ ലോക ധാന്യവർഗ ദിനമായി ആഘോഷിച്ചതെന്ന് ഫെബ്രുവരി പത്ത് പെട്രോടെക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് എന്ന പേരിൽ അന്താരാഷ്ട്ര എണ്ണ വാതക സമ്മേളനത്തിന് വേദിയായതെവിടെ ഗ്രേറ്റർ നോയിഡ സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പേര് എന്താക്കി മാറ്റാനാണ് തീരുമാനിച്ചത് സ്പോർട്സ് ഇന്ത്യ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആരംഭിച്ച കാഴ്ചപരിമിതർക്കായുള്ള പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം പുനർജ്യോതി കേരള സംസ്ഥാന ലോകായുക്തയായി നിയമിതനായതാര് ജസ്റ്റിസ് സിറിയക് ജോസഫ് കെ എസ് ആർ ടി സി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ബസ്റ്റ് ഡേ ആയി ആചരിക്കുന്നതെന്ന് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ മേഘാലയയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ദേശീയ ഗെയിംസിന്റെ ഭാഗ്യചിഹ്നം ക്ലൗഡ് ലെപ്പേർഡ് കോടതി ഭാഷകളിൽ അറബിക് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ ഭാഷകളെ കൂടാതെ ഹിന്ദി ഭാഷയെ കൂടി ഔദ്യോഗിക ഭാഷയാക്കിയ രാജ്യം യു എ ഇ ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ സുശീൽ ചന്ദ്ര മൂന്നാമത് ഇന്ത്യ ജർമ്മൻ എൻവയോൺമെന്റ് ഫോറത്തിന്റെ വേദി ന്യൂഡൽഹി ആയുർവേദ സിദ്ധ യുനാനി ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നുകൾക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി ലൈസൻസ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര ആയുഷ് മന്ത്രാലയം ആരംഭിച്ച പോർട്ടൽ ഇ ഔഷധി അടുത്തിടെ നാൽപ്പത്തിനാല് സൈനികരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ഭീകരാക്രമണം നടന്ന സ്ഥലം പുൽവാമ ജമ്മുകാശ്മീർ മരണപ്പെട്ട മലയാളി സൈനികൻ വി വി വസന്തകുമാർ വയനാട് ചുരത്തിന് ബദലായി ആനക്കാംപൊയിൽ കള്ളാടി മേപ്പാടി തുരങ്കപാതയുടെ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ചുമതല ലഭിച്ചത് കൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ വേൾഡ് ഗവൺമെന്റ് സബ്മിറ്റിന്റെ വേദി ദുബായ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഐ ടി മന്ദിരം പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതെവിടെ കൊച്ചി സാൻസ് ഇൻഫിനിറ്റാണ് ഐ ടി മന്ദിരം അൺഡോണ്ടഡ് സേവിംഗ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ് പി ചിദംബരം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെ എന്തിനുള്ള ദശവർഷമായാണ് ആചരിക്കുന്നത് കുടുംബകൃഷി ഓൺ ലീഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഐക്കൺസ് ഫ്രം ജിന്ന ടു മോദി എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ് കുൽദീപ് നയ്യാർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ദേശീയ ബാഡ്മിന്റൺ വനിതാ വിഭാഗം വിജയി സൈന നെഹ്വാൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ദേശീയ ബാഡ്മിന്റൺ പുരുഷ വിഭാഗം വിജയി സൗരഭ് വർമ്മ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഇറാനി ട്രോഫി ജേതാക്കളായത് വിദർഭ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഭൗമ സൂചിക സ്റ്റോർ എവിടെയാണ് ഗോവ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ രാജ്യത്തെ മികച്ച സർവകലാശാലകളിൽ പ്രവേശനം നേടാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതി ധനുസ് അടുത്തിടെ പി എ സാങ്മയുടെ പേര് നൽകിയ ദിക്കി ബന്ദി സ്റ്റേഡിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെവിടെ മേഘാലയ 
ബുറുണ്ടി എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ പുതിയ തലസ്ഥാനം ജിറ്റേഗ ജാലിയൻ വാലബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഖുനി വൈശാഖി എന്ന കവിത രചിച്ചതാര് നാനാഖ് സിംഗ് സാംസ്കാരിക ഐക്യത്തിനുള്ള രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ടാഗോർ അവാർഡ് നേടിയത് റാം സുധർ വാഞ്ചി പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ജവാന്മാരുടെ കുടുംബങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ രൂപവൽക്കരിച്ച ട്രസ്റ്റ് ഭാരത് കെ വീർ ഫെയ്ത്ത് എ ജേണി ഫോർ ഓൾ എന്ന ആത്മകഥ ഏത് മുൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന്റേതാണ് ജിമ്മി കാർട്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം സാങ്കേതിക സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലറായി നിയമിതനായത് ഡോക്ടർ രാജശ്രീ ദേശീയ സീനിയർ സ്കൂൾ അത്ലറ്റിക് മീറ്റിൽ ഓവറോൾ കിരീടം നേടിയത് കേരളം അസ്ട്രോണമിക്കൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റായി നിയമിതയായ ആദ്യ വനിത ഡോക്ടർ ജി സി അനുപമ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഫുൾ ഡോം ത്രീ ഡി ഡിജിറ്റൽ തിയേറ്റർ ആരംഭിച്ചത് എവിടെ കൊൽക്കത്ത സിംപ്ലിസിറ്റി ആൻഡ് വിസ്ഡം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ് ദിനേശ് ശർമ്മ നിരാശ്രയരായ അഗതി കുടുംബങ്ങളെ കണ്ടെത്തി പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്ന കുടുംബശ്രീയുടെ പദ്ധതി അഗതിരഹിത കേരളം സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ മെട്രോ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആരംഭിച്ചത് എവിടെ കൊച്ചി ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ അതിവേഗ തീവണ്ടിയായ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിന്റെ പരമാവധി വേഗത നൂറ്റിഎൺപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ കേരള പോലീസ് സൈബർ ഡോമും അസിമോവ് റോബോട്ടിക്സും സംയുക്തമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പോലീസ് റോബോട്ട് കെ പി ബോട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ കാക്കനാടൻ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് ഡോക്ടർ എം രാജീവ് കുമാർ ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെ സിയോളിലുള്ള ഏത് സർവകലാശാലയിലാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ അർത്ഥകായ പ്രതിമ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അനാച്ഛാദനം ചെയ്തത് യോൻസി സർവകലാശാല ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പേരിൽ സാംസ്കാരിക ആഘോഷത്തിന് തുടക്കമിട്ട ഇന്ത്യയുടെ അയൽരാജ്യം നേപ്പാൾ ഇന്ത്യയുടെ തദ്ദേശ നിർമ്മിത ലഘുപോർ വിമാനമായ തേജസിൽ യാത്ര ചെയ്ത ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയും ആദ്യ വനിതയും ആര് പി വി സിന്ധു അടുത്തിടെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച രാജ്യം സുഡാൻ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഗുണഭോക്താക്കളുടെയും നഗരസഭയുടെയും സാമ്പത്തിക സഹകരണത്തോടെ നിർമ്മിക്കുന്ന ദ്രവമാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് നിലവിൽ വരുന്നത് എവിടെ തിരൂർ ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച സംരംഭം ഓപ്പറേഷൻ ഡിജിറ്റൽ ബോർഡ് അടുത്തിടെ വേസ്റ്റ് വണ്ടർ പാർക്ക് നിലവിൽ വന്നത് എവിടെ ഡൽഹി ഇന്ത്യയുടെ ലഘുയുദ്ധവിമാനമായ തേജസിൽ യാത്ര ചെയ്ത ആദ്യ വനിത പി വി സിന്ധു നാഗാലാൻഡിന്റെ പ്രഥമ ലോകായുക്ത ജസ്റ്റിസ് ഉമാനാഥ് സിംഗ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ തെയ്യം മ്യൂസിയം നിലവിൽ വരുന്നത് എവിടെ കണ്ണൂർ തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നാമത് ഓസ്കാർ പുരസ്കാരം മികച്ച ചിത്രം ഗ്രീൻ ബുക്ക് മികച്ച സംവിധായകൻ അൽഫോൺസോ ക്യുറോൺ മികച്ച നടൻ റാമി മാലക് മികച്ച നടി ഒലീവിയ കോൾമാൻ മികച്ച വിദേശ ഭാഷാ ചിത്രം റോമ മെക്സിക്കോയിൽ നിന്ന് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനിൽ നടത്തിയ മിന്നലാക്രമണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച യുദ്ധവിമാനം മിറാഷ് രണ്ടായിരം വജ്ര എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ചലച്ചിത്ര ഫിലിം സൊസൈറ്റിയുടെ മികച്ച നവാഗത സംവിധായകനുള്ള അരവിന്ദൻ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായതാര് സക്കറിയ മുഹമ്മദ് ചിത്രം 
സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ കേരളത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത് ചലച്ചിത്ര അവാർഡുകൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയേഴിന് സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു പ്രശസ്ത തിരക്കഥാകൃത്തും സംവിധായകനുമായ കുമാർ ഷഹാനി ആയിരുന്നു ജൂറി ചെയർമാൻ മികച്ച ചിത്രം കാന്തൻ ദ ലവർ ഓഫ് കളർ സംവിധാനം ചെയ്തത് ഷരീഫ് ഈസ മികച്ച രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം ഒരു ഞായറാഴ്ച സംവിധാനം ചെയ്തത് ശ്യാമപ്രസാദ് മികച്ച നടനുള്ള അവാർഡ് ജെ സൂര്യയും സൗബിൻ ഷാഹിറും പങ്കിട്ടു ക്യാപ്റ്റൻ ഞാൻ മേരിക്കുട്ടി എന്നീ സിനിമകളിലെ അഭിനയത്തിനാണ് ജെ സൂര്യയ്ക്ക് അവാർഡ് ലഭിച്ചത് സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ എന്ന സിനിമയിലെ അഭിനയത്തിനാണ് സൗബിൻ ഷാഹിറിന് അവാർഡ് ലഭിച്ചത് മികച്ച നടി നിമിഷ സഞ്ജയൻ ചിത്രങ്ങൾ ചോല ഒരു കുപ്രസിദ്ധ പയ്യൻ മികച്ച സംവിധായകൻ ശ്യാമപ്രസാദ് ചിത്രം ഒരു ഞായറാഴ്ച മികച്ച സ്വഭാവ നടൻ ജോജു ജോർജ് ചിത്രങ്ങൾ ചോല ജോസഫ് മികച്ച സ്വഭാവ നടിമാർ സാവിത്ര ശ്രീധരൻ സരസ ബാലുശ്ശേരി ചിത്രം സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ മികച്ച ജനപ്രിയ ചിത്രം സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ മികച്ച ഡെബ്യൂ ഡയറക്ടർ സഖറിയ മുഹമ്മദ് ചിത്രം സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ മികച്ച ബാലതാരങ്ങൾ മാസ്റ്റർ റിതുൻ ചിത്രം അപ്പുവിന്റെ സത്യാന്വേഷണം അബാനി ആദി ചിത്രം പന്ത് മികച്ച കഥ ജോയ് മാത്യു ചിത്രം അങ്കിൾ മികച്ച ഗായകൻ വിജയ് യേശുദാസ് മികച്ച ഗായിക ശ്രേയ ഘോഷാൽ മികച്ച സംഗീത സംവിധായകൻ വിശാൽ ഭരദ്വാജ് ചിത്രം കാർബൺ മികച്ച പശ്ചാത്തല സംഗീതം ബിജിബാൽ ചിത്രം ആമി മികച്ച ഗാനരചയിതാവ് ഹരിനാരായണൻ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റ് പി എസ് സി പാഠഭാഗങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾക്കായി എസ് ലാണേഴ്സിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ